Все началось с того, что я пришел работать в агентство контекстной рекламы Медиагуру, и туда я пришел на должность продажника. Я продал контекстную рекламу, и через некоторое время меня оттуда уволили. Такая вот интересная история. Но я вернулся я туда также через где-то 5-6 месяцев на должность человека, который занимался автоматизацией, и туда также присоединилась позже и аналитика. И когда я уже уходил из агентства, я был руководителем отдела автоматизации и аналитики. Команда состояла из пяти человек, которая занималась частью автоматизации, частью аналитики. В общем-то, вот таким вот образом, потихонечку-потихонечку, я развивался и становился тем, кем стал в итоге. Поэтому, если вы хотите стать аналитиком, знайте, что это не внезапный процесс, а постепенный рост. С одной стороны, простой, а с другой стороны, сложный вопрос. Сколько аналитиков спросите, каждый вам ответит, ну, что-то свое, что ему ближе. Для меня аналитики делятся на Три как бы, составляющие. Это аналитик-технарь, то есть тот человек, которого научили нажимать на кнопки, и он знает, какие кнопки жать, чтобы получить тот или иной результат. Но если нужно получить результат, отличающийся от собственно, того, который от него запрашивали раньше, то он может сломаться просто-напросто. И тут в роль вступает уже аналитик-менеджер, так называемый, который понимает не только, какие кнопки жать, но и как устроена система, какие продукты нужно подключать в той или иной момент, и что могло поломаться, какие, как данные между собой ходят. Ну, то есть, чтобы понимать, если вдруг что-то пошло не так, что нужно изменить. И следующий такой под категорией аналитиков, на мой взгляд, это неоаналитик ну, из области матрицы. Это человек, который не просто анализирует данные, работает с какими-то программами и так далее. Это человек, который, помимо того, что работает с данными, он напрямую связан с бизнесом и знает, что хочет бизнес и считает цифры для того, чтобы бизнесу, бизнес зарабатывал деньги. То есть это вот тот человек, которого будут все любить и уважать, ну, в частности бизнес, и будет платить ему, конечно же, больше, чем остальным аналитикам. Ну, а если как-то чуть-чуть попроще, то, в общем-то, аналитик — человек, который работает с данными, как-то так. А, работа аналитика заключается в том, чтобы собрать данные, проверить, что они были корректно собраны, дальше эти данные а, обработать, то есть как-то обогатить, а, пересобрать, то есть проверить, что, а, то есть очистить их, вот, а, объединить там, из-за разных источников данных, например, и опять же проверить, что все это было сделано правильно. А дальше на основе этих данных необходимо сделать какие-то выводы и говорить, сказать о том, что вот у нас есть данные и сделать правильные выводы, то есть корректно интерпретировать их и проверить, что эта интерпретация верная. То есть помимо того, что мы работаем с данными, очень важным этапом в работе аналитика является чекинг, ну, то есть проверка на ошибки. И тот человек, который работает дольше аналитиком, знает, что ну, это важно. Человек, который является джуниором, то есть на начальном этапе, может очень часто ошибаться, поэтому имейте это в виду. Ну, чем чаще вы проверяете данные, тем лучше и вы ценитесь как аналитик. Я работаю в компании CallTouch. Это сервис сквозной аналитики, готовый сервис сквозной аналитики. То есть сейчас сквозную аналитику можно строить с помощью языков программирования, с помощью различных объединений, там, готовых сервисов, из них эти данные отправлять в базы данных, оттуда SQL запросами все это отправлять в систему визуализации, будь то Power BI и так далее. Но давайте будем честны, как бы, если ты хочешь этим заниматься на постоянной основе, ты аналитик и тебе необходимо поддерживать эту систему, да, это классно. То есть, особенно если все это делается для больших систем. Но, а если, например, речь идет о маркетологах, о владельцах бизнеса, или м, необходимо построить систему, которая начнет работать уже вот сейчас, а не создавать космический корабль, то тут уже в дело берется, за дело берется готовое решение. В общем-то, Колтач себя и представляет такое готовое решение по сквозной аналитике. Своими плюсами и, возможно, минусами. Но 
как бы, какая бы система сквозной аналитики не строилась, то CallTouch там занимает все равно свое место, как сервис колл-трекинга. Так что, так или иначе, если вы будете создавать сквозную аналитику, мы с вами обязательно встретимся. Я уходил из агентства как руководитель отдела автоматизации аналитики, но сейчас уже больше как евангелист и как ну, должность у меня эксперт по э, сквозной аналитике. И моя работа все-таки на 70% это маркетинг и на 30% продукт. Поэтому я создаю вебинары, статьи, которые отвечают потребностям э, наших клиентов и отвечают на боли, то есть что делать в тех или иных ситуациях с их бизнесом, с задачами, с продуктами, которые связаны с их бизнесом, ну, маркетинговыми обычно, ну, и с аналитическими продуктами. И 30 от остальных процентов, которые завязаны на продукте, это изучение нашего продукта, изучение продуктов конкурентов, опроса наших пользователей или людей, которые пользуются альтернативными продуктами, и генерация идей по поводу новых фичей в наш продукт. Ну и, собственно, в том числе контроль а, этих, внедрения новых вещей в наш продукт. Поэтому маркетинг и продукт – это вот составляющие мои на данный момент. А, казалось бы, аналитика, но вот я сейчас на данный момент занимаюсь чуть-чуть другим продуктом. А, но усидчусь, потому что нужно много работать с цифрами, и тут ну, без этого точно никак. И очень важное качество – не выдавать желаемое за действительное. То есть, если у вас есть гипотеза, не нужно на нее натягивать цифры, графики и так далее. То есть, вот позовите еще двух человек, если вы считаете, что вот ваша гипотеза сработала, вполне возможно, что это не так. И вот поверьте мне, такое случается. Особенно, когда вы очень сильно верите в вашу гипотезу. Но ценится не все аналитики, а те, которые приносят бизнесу деньги. Я думаю, что я ответил на вопрос. А, плюсов, ну, так, ярких два, два например. А, Во-первых, вы можете начинать с аналитика, а, джуна, и дальше расти до сеньора, и, в общем-то, бесконечно. И второй, вы можете выбрать для себя для начала веб-аналитику, а дальше перейти в игровую индустрию, дальше обратно вернуться в веб-аналитику и так далее, и так далее, до бесконечности. Ну и еще одна из вещей, конечно же, есть большой спрос на данную профессию, и она ценится. Вот, поэтому, ну, я думаю, что раз вы на этом курсе, вы и сами это знаете. Также можно сказать о большом комьюнити, но оно как есть в России, так и в других странах. Это тоже является плюсом. Минус есть, ну, такой не совсем очевидный, но о, можно считать минусом, что если вы видите какое-то исследование, какие-то кейсы и так далее, вы не говорите, о, круто, чувак, у тебя очень классный кейс получился, вот это достижение и красивая графика, вот это вот все, как сказал бы обычный человек, не являющийся аналитиком, а начинаешь думать, как это было собрано, какие данные, Точно ли на основе этих данных можно делать такие выводы? И вот это вот все, то есть после того, как у тебя уже есть определенный бэкграунд, ты понимаешь, какие там могут быть косяки и что может быть спрятано за вот этой вот красивой картинкой. Ну, вот такой вот минус, не минус, но интересно. Это в первую очередь стоит начать с того, что и выбрать собственно, аналитиком, чего вы хотите быть. То есть это либо веб-аналитика сайта, либо это приложение, либо и то, и то одновременно, либо игры, ну, то есть немножко разные вещи. Либо вообще вы хотите уйти в бизнес-аналитику или в банке. Ну, опять же, определите направление. А дальше ищите практику. То есть тут уже без этого дальше никак. Потому что как только, ну, вспомните университет, вам говорили, забудьте все, все, чему вас учили в школе. Потом на работе вам говорили, забудьте все, чему вас учили в институте. И примерно так и было. И тут вам тоже скажут, забудьте все, чему вас учили на курсе. По факту это будет на самом деле не так, потому что курс всеобъемлющий, и вам пригодятся эти знания. То есть я не столько курс защищаю, сколько знаю, что это действительно так. А... Но каждая компания индивидуальна, какие-то вещи определенные делаются в ней иначе. 
то есть в курсе есть практики и в своих компаниях есть определенные решения. Они достигают именно так и решили они, что делают ну, аналитику в компании таким образом. В другой компании это может делаться иначе. То есть подходов может быть ну, разный. Понятно, что есть фундаментальные вещи, но опять же есть и определенные детали. Об этом стоит тоже поним... это стоит понимать. Поэтому практика, практика, еще раз практика. Умеет задавать хорошие вопросы, зачем и почему. То есть, пока только вы поймете, зачем нужно решить ту или иную задачу, вы сможете подготовить базу для решения последующих похожих задач. То есть, если вам говорят, что смотри, мы делаем вот эту задачу для того, чтобы потом можно было решить вот эти вот эти вот эти задачи, то вы поймете, что ага, значит, мне нужно подготовить определенный блок задач для того, чтобы потом остальные стало решать проще. Иначе же вы потратите какое-то время на решение этой задачи, а потом остальные задачи будете решать столько же времени, или будете снова, как бы, ну, поймете, ну, больше будете времени тратить на решение каждой отдельной задачи. А получается, что это единая система, но у вас не было вот этой картинки сверху. Поэтому умейте задавать эти вопросы. А также, конечно же, это умение быстро читать мануалы, как на русском, так и на английском языке. Я слышу иногда такие вещи, что «а я не знаю английский». Ну, кому он? В браузере, в Chrome давно есть переводчики, в Яндекс браузере есть классная штука. Да и в Chrome есть полно расширений. Выделяешь кусок текста, а и у тебя есть перевод на русском. Все. Я, я этим часто пользуюсь, потому что основной текст я посыл, я понимаю, но бывает, что вот какой-то кусочек мне нужно перевести. Вот мне нужно решить задачу, мне не до изучения, не до изучения языка в тот или иной конкретный момент времени. Поэтому на английском просто реально больше информации можно найти. А, смотря с чем вы будете работать, у меня нет математики, как образование, математического образования. У многих моих знакомых, кто работает с аналитикой, аналогично. Но о, среди тех, кто работает с АБ-тестами, многие либо подтягивают математику, либо имеют изначально математическое образование. Поэтому, если вы планируете работать, например, с АБ-тестами, с аналитикой, с статистикой, то ну, как минимум статистика и математика вот, вам будут необходимы. Компрометирующий вопрос. Я вам хочу сказать, что немногие это обсуждают. Ну, вот так вот, если только человек уходит или уходит недовольный и говорит, ну, его спрашивают, а что ты ушел, ты сколько там зарабатывал? А, ну, ближе к делу. Во-первых, есть Headhunter, вы там можете посмотреть, сколько готовы платить людям, а, сами работодатели. Ну и так, по вот, обсуждению вообще среди людей, в общем-то, планки есть вот определенные, что это по Москве, да, давайте будем говорить про Москву, что это 200 тысяч, по которой, ну, хорошая зарплата аналитика. И это человек, который уже работает 2, 3, 4 года, и у него есть опыт работы аналитиком. То есть это не вот, человек не сразу начинает работать на ней, и это человек, который вырос. То есть он был джуном, медлом и вырос до синера. То есть вот он уже может зарабатывать эти деньги. Если вы пришли на джуниора, работаете джуниором и проработали в компании 3-4 года джуниором, вы не будете получать эти деньги. Ну, как бы, с чего? А есть люди в, во многих компаниях, которые, да, и, и я сам таким был, а, которые считают, что если ты проработал какое-то количество времени в компании, тебе должны платить больше. Но если ты начинаешь выполнять большее количество задач, да, окей, это нормально если они бизнесу приносят больше денег при этом. Если же ты делаешь те же самые задачи, ну, а с чего? Если есть другие люди, которые за эти же деньги готовы выполнять те же самые задачи. Вот и все. Google. То есть я хотел бы сказать, что я читаю книги, какие-то смотрю курсы и так далее, но есть рабочие задачи и есть семья. Поэтому хотелось бы читать книги, проходить курсы, но вот еще куда-то их впихнуть у курса и книги, к сожалению, не всегда получается. Поэтому, когда есть рабочие задачи, то я беру Google, открываю необходимый мне запрос, 
вбиваю туда, беру данные за последний год и открываю популярные страницы за пос... ну, первые две страницы запросы. Изучаю, смотрю, что есть по этой теме. Смотрю, кто популярный по этой теме. Собственно, дальше уже смотрю его, возможно, блог глубже по этой же тематике. То есть там по веб-аналитике Сима Агава, например. А, или какие-то другие тематики, которые тоже... Я открываю блог и смотрю у него тоже по электронной коммерции, например. Ну, тоже много статей популярных есть. А, или смежных тому, что я сейчас изучаю. И иду просто по тегам, изучаю то, что мне сейчас интересно. А, если мне период интересует более широкий, то уже выбираю данные не за последний год, а более широкий период. Дальше это YouTube. Но тут ничего, собственно, невероятного. Тоже что-то есть в текстовом виде, что-то, например, в видео. Поэтому там тоже можно ничего найти полезного. И, в, наконец, в Телеграме появились папки для каналов, для чатов и так далее. Я выделил для аналитики отдельную группу, папку, и туда запихнул все чатики, которые так или иначе связаны с этими групп связаны с аналитикой и периодически их подсчитывают. То есть либо в конце дня, либо какой-то день определенный выбирают для этого. Таким образом, я всегда в курсе, какие сервисы как обновляются, что у них нового выходит, что нового в мире аналитики и так далее. То есть вот таким вот образом я себя поддерживаю в тонусе. Первое это Trello плюс Planiway, ну, задачки. Это Google Docs, я пишу там как статьи, так и ТЗшки, прежде чем их, например, закинуть в Confluence. И это Telegram, да, большое количество переписки, обсуждений происходит, ну, созвонов в том числе и там. И вот моя работа связана на 70% с маркетингом, поэтому именно вот эти программы. А первый Сима Агава. Com. Тут комментарии излишние, просто если вы работаете с веб-аналитикой, вперед туда изучать все популярное, новое там выходит. Второй канал — это Measure School на YouTube. Если вы лучше воспринимаете видео, вот то, о чем говорит Сима Гава, можно увидеть там. И даже больше, хочу сказать, что там очень много интересных видео. По Google Analytics, по GTM, по Google таблицам, по Google Data Studio визуализации. А, настоятельно рекомендую, очень классно там смотреть, не пересмотреть. И третья статья на NetPeaky, это которую я писал в начале этого года, грех не поделиться ей. Там я собирал статьи, каналы, различные курсы, которые подойдут начинающему веб-аналитику. Поэтому, собственно, рекомендую переходить и прям по порядку все собирать, то, что вам пригодится. Не бойся казаться тупым, задавай свои тупые вопросы людям, которых ты считаешь умнее себя, потому что люди, во-первых, готовы помогать, особенно, ну, тщеславие это дело такое, но и люди готовы развивать рынок, вот банально так, люди готовы делиться своим мнением, если у них есть на это время. И ты будешь расти гораздо быстрее сам. И люди готовы делиться мнением также потому, что казалось бы, что... Ты о, все знаешь, но как только ты начинаешь этому учить других, ты начинаешь узнавать еще больше, потому что ты мог просто не задаваться какими-то тонкостями в настройках того или иного инструмента. Поэтому люди готовы также делиться своими знаниями. Задавай вопросы, не бойся быть тупым. Даже если тебе говорят, а этот вопрос уже задавали сотни тысяч раз, погугли. Если ты не нашел на этот вопрос ответа, вот сходу, Задавай вопросы, пользуйся чатиком, пользуйся, э, обращайся к людям, но и не наглей, да, как бы и меру тоже стоит знать, как бы стоит спрашивать о том, что как бы могу я обращаться периодически и так далее, потому что, ну, у каждого есть свое личное пространство. С другой стороны, а может быть и стоит идти на пролом, тогда ты быстрее достигнешь своих целей. Скажу довольно банальную вещь, о которой говорят все HR. -ы. Подготовьтесь к собеседованию. Реально готовься. Узнай, что это за компания, работали ли там другие аналитики, кто там работает. Можешь написать им в Фейсбуке, спросить, что они там делают, как бы какие есть задачи, интересно, неинтересно. 
то есть примеры задач, которые они решают. Может быть, ты какие-то, ну, чтобы понять вообще, что ты можешь, чем ты можешь быть полезен компании. Посмотреть на входные данные компании, ну, например, на сайт, и если ты можешь чем-то помочь по юзабилити и подсказать, окей. Это тоже вариант. Если ты можешь подсказать по кодам аналитики, посмотри, корректно ли они у них установлены, стоят ли на всех страницах. Если у них есть электронная торговля, проверь, корректно ли она у них передается. То есть собери вводные данные, которые ты можешь собрать, которые доступны в а, свободном доступе и скажи, ребят, вот э, я готовился к собеседованию и вижу, что у вас вот такие-то, такие-то такие проблемы, я могу вам помочь. Вот, собственно, и все. Потому что как готовится большинство договариваются с HR от встречи, смотрят адрес и едут. Вот, собственно, вся подготовка. Может, конечно, я сужу по некоторым из своих собеседований, когда я не готовился, но вот хочу сказать о том, что когда ты готовишься к собеседованию, результаты гораздо лучше. Это правда. Но почему вы смотрите этот курс? Мне кажется, вы для себя уже решили, почему вы хотите стать аналитиком. То есть я могу говорить о том, что на эту профессию есть спрос, вы можете очень сильно вырасти как профессионально, так и в деньгах и так далее. Но, наверное, вы для себя уже что-то решили. Как бы дальше уже вопрос стоит за компанией, если вы еще в ней не работаете, а если уже работаете, значит вы для себя выбрали уже эту профессию. И я буду рад, если мы с вами и будем знакомы, и вырастите дальше в ней. Успехов! А, это курс всеобъемлющий, то есть вы можете посмотреть а, на работу проектового аналитика, маркетингового, ну, аналитика, то есть на работу аналитика со всех сторон. А, то есть те курсы, которые я смотрел, они вот в какую-то сторону уходят, то есть углубляются и таким образом фокус, они, они сфокусированы, да, это с одной стороны хорошо, но когда вы хотите понять, а, вот как работают аналитики в разных сферах, и, может быть, вы хотите выбрать для себя альтернативную сферу, такой возможности у вас раньше не было. Поэтому, если вы ищете для себя новые горизонты, этот курс точно для вас.